నాకు డైజెస్ట్ అవ్వలేదు సో ఐమ్ జస్ట్ స్టిల్ ఇన్ దట్ ట్రాన్స్ అనమాట బికాస్ ఇట్ వాస్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇట్ వాస్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ అండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ద డే టిల్ వాస్ అనౌన్స్డ్ అండ్ ఐ వాస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ వాస్ అ రోలర్ కోస్టర్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ దట్ ఐ బీన్ గోయింగ్ త్రూ అండ్ అవన్నీ తర్వాత ఈరోజు I have been getting so many compliments. I have been getting a lot of response. And I really, really don't know how to thank my boys. I have had a great time with them. I have had jagadas with them. But then thank you all. Thank you all for being beside me and just pushing me to do my best and giving me all that confidence when I was low. I have a lot of low moments in this gap. there was so much negativity going on so many doubts and all eroju i think lot of it is answered and i give all the credits to my boys and my team thank you very much when you were reading the compliments which were the most effective compliments oh i mean like ante adi so biggest doubt was nee ilante different character cheyagalugutana ani eppudu naaka doubt undedi and there were so many great compliments i got while shooting and when they watched the edit and all but i think today neha called me the radhika the original radhika called me and she gave me uh, she told that i was good and she liked my performance and i think a validation from that radhika is very important to this lilly so i think that's the great you mean maadu kuntunnaru anamata ayyo thank you you don't mean chal negative ga problem full full అనవసరంగా చేసాను నా క్యారెక్టర్ పైన చాలా నమ్మకం ఉండిందండి కానీ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు నేను ఏం చెప్పినా సరే ఆడియన్స్కి తెలియదు నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ సినిమాలో ఏముందో ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్నానని వాళ్ళు చూసేది పోస్టర్స్ టీజర్స్ ట్రైలర్స్ కదా దాంట్లో ఉన్న ఫ్యూ సెకండ్స్లో వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది అప్పుడప్పుడు హౌ కెన్ ఐ ఈవెన్ కన్వే ఇట్ అని అనిపించేది కానీ ఐ హోప్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్ నా అండ్ అందరికీ లైక్ నో వై ఐ డిడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఐ వాంట్ ఇంపార్టెంట్గా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మా ప్రొడ్యూసర్ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొడ్యూసర్ వంశీ అన్న తర్వాత మా చిన్నబాబు గారు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ త్రివిక్రమ్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్టు ఇవాళ టిల్లు స్క్వేర్ కాదు ఫస్ట్ పార్ట్ తీసినప్పుడు కూడా దాంట్లో బిలీవ్ చేశారు ఆ సబ్జెక్ట్లో చాలా ట్రిక్కీ సబ్జెక్టు చాలా అది స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో అంత ఈజీగా అర్థమవ్వని సబ్జెక్టు ఆ రోజు వాళ్ళు బిలీవ్ చేసి ఆ సినిమాని చాలా మంచి బడ్జెట్ పెట్టి మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తోటి తీసి దాన్ని లాంచ్ చేసి అది బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మళ్ళీ టిల్లు స్క్వేర్ అని మళ్ళీ అదే క్యారెక్టర్ని కంటిన్యూ చేసే నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా తీశారు ఐ యాబ్సల్యూట్లీ ఇండేటెడ్ టు దెమ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ సెకండ్లీ మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎందుకు ధైర్యంగా నువ్వు సినిమా బాగుంటుంది అని చెప్పట్లేదు ఎందుకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ చేస్తున్నావు ప్రతిదీ అని అన్నారు ఇవాళ చెప్తున్నాను సార్ సినిమా బొమ్మ అదిరిపోతుంది థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి అందరూ డెఫినెట్గా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు జస్ట్ వాంటెడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రిలీజ్ డే అంతే బికాజ్ మాకు ఎంత తెలిసినా కూడా ఆ మాట మాలో నుంచి రాకూడదు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మేము అంటే అప్పుడు అది కొంచెం అందంగా ఉంటుంది దట్స్ ది ఓన్లీ రీజన్ ఐ హెల్డ్ ఆఫ్ అంతేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దీనికి అదే అర్థగలది ఏం చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ అదే ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూనే ఉన్నాం కదా తను అన్న టిల్లు వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాత మ్యాడే ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ లేక నాకు సి తిల్లు క్యారెక్టరైజేషన్ మీద సిద్ధు మీద నమ్మకం అది తిల్లు అని కానీ నేను చాలాసార్లు కూడా నన్ను ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగారు ఆమె అంతా చూసేసాం కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కామెడీ అంతా చేసాడు మళ్ళీ అలా ఉంటుందని ఒక మనిషి మాట్లాడుతాం నచ్చినప్పుడు ఒక రోజు రెండు రోజులు చూస్తుంది దాని మానే మానేలేం కదా ఇంకా నచ్చితే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని టైంపాస్ అయ్యాలి అనిపిస్తుంది కదా అట్లానే టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ చూపుతాం అనుకున్నాం ఇంకో రకంగా చూపించాం అంతే అసలు సినిమాలో బోల్డ్ గా ఉంది అయ్యా ఈ బోల్డ్ ఏంటి దాంట్లో రిలీజ్ ముందంటే సరే సార్ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా బోల్డ్ ఏముంది దాంట్లో లిప్లాక్స్ బోల్డా ఈ రోజుల్లో
కొంచెం కొద్ది ముందు ఓకే సార్ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిన